நான் வந்து எல்லாத்துக்கும் தலையை ஆட்ட மாட்டேன் இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் மை மேரேஜ் ஆர் மை டிவோர்ஸ் பிகாஸ் அதெல்லாம் போகஸ் எங்க அப்பாக்கே ரெண்டு வயசு ஓகேங்களா அவர் ஒன்னும் வந்து ஸ்ரீராம புத்திரனும் கிடையாது அவருக்கு கேட்கறதுக்கு அரு அருகதே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இவர் தான் சம்பாதிச்சிருக்காரு அருணுக்கு எல்லாம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது அருண் பண்ண படங்களுக்கு எல்லாம் சம்பளமே கிடையாது இஸ் ஒன்லி ஸ்ட்ரகிளிங் இன்னைக்கும் சான்ஸ் கிடைச்சாலே பெரிய விஷயம் இந்த திட்டு திட்டிட்டு இருக்கேன் அருண நீ ஆம்பளையான்னு கேக்குறேன் தைரியமா அங்க வந்து அவன் வந்து ஏதோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு கார் முன்னாடி ஜிம் பண்ணிட்டு அதை போட்டு பண்ணிட்டு இருக்கான் என்ன அருண் அவன் இல்லைன்றது மாதிரியா இருக்கு சுஜாதா விஜயகுமார் அவங்களும் விஜயகுமார் தான் நான் வந்து யார் ஒரிஜினல் விஜயகுமாரோட டாக்டர் ஏதோ ஒரு டாக்டர் போல இருக்குது அந்த டாக்டர் அதோட போயிரும்னு நினைச்சிட்டாங்க இந்த டாக்டர் ஊருக்கே வாட்டர் காமிக்கணும்னு அவ காமிக்கணும்னு அவங்களுக்கு தெரியாம போயிடுச்சு Behind Roots Presents, Edir Neechal with Ungal Namnit. Here we are also here. Vanitha Vijayakumar is here. Shridhar 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 is here. ஒரு வார டைமாகவே நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் வனிதா விஜயகுமார் அவர்கள் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு பிரச்சனை நம்ம மாட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் பயங்கரமான அக்யூசேஷன்ஸ் இருக்கு அண்ட் இவ்வளோ அக்யூசேஷன்ஸ் இருந்தும் வனிதா விஜயகுமார் மட்டும் இந்த ஒரு விஜயகுமார் சாருக்கும் வனிதா விஜயகுமார் மேமுக்கும் அந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன ஐ எம் ஜஸ்ட் அனலைசிங் பிகாஸ் அவரோட மைண்டில் என்ன இருக்குன்றது எனக்கு தெரியல பட் என்னோட நடந்த ஒரு பாஸ்ட்டை பார்க்கும்போது எவ்ரி டே ஐம் லேர்னிங் சம்திங் நியூ இந்த ஃபியூ டேஸ்லேயே நானும் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்க்குறேன் பழசெல்லாம் கிளறி பார்க்குறேன் பட் நான் பார்க்கும்போது த்ரெட்டுங்கிறது எல்லாருமே ஈக்குவலாக இருக்க மாட்டாங்க ஒரு குடும்பத்தில் ஐ சீம் டு பி அ வெரி ஆப்வியஸ் த்ரெட் டு த ஹோல் ஃபேமிலி எஸ்பெஷலி திஸ் அதர் சைட் ஆஃப் த ஃபேமிலி அதாவது அருண் இவங்களோட சைடு ஏன்னா அவங்க தான் எங்கள் அப்பாவுக்கு ப்ரெஷர் வைக்கிறது ஹரி வந்து வேற மாதிரி ப்ரெஷரு அருண் வேற மாதிரி ப்ரெஷர் ப்ரீதா அண்ட் ஸ்ரீதேவி மை சிஸ்டர்ஸ் ஆர் தே ஆர் நாட் ட்ரபிள் சம் பீப்புள் அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக இதில் இன்வால்வ் டேரக்ட் கிடையாது அவங்க பின்னணியில் இருக்கிற மென் தான் ஸோ ஒரு ஆம்பளை வந்து ஆம்பளை கிட்ட தான் மோத முடியும் நான் வந்து என் குடும்பத்தில் எங்கள் அம்மாவுக்கு பிறந்த மூணு பொண்ணுங்களில் ஐ எம் மோர் யூனோ போல்டு ஐ எம் மோர் லைக் அ மேன் தான் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆட்டிடியூட் நான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன் நான் வந்து எல்லாத்துக்கும் தலையை ஆட்ட மாட்டேன் கண்டிப்பாக அது தப்புன்னா நான் தட்டி கேட்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி என்னோட சில அந்த கேரக்டர் கேரக்டரைசேஷன் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு த்ரெட்டாக இருக்கலாம் ஏன்னா ப்ரீதாவையும் பாப்பாவையும் ஈஸியாக ஏமாத்திடலாம் அவங்க நாளைக்கு ஏற்கனவே ஏமாத்திருக்காங்க எங்கள் அம்மாவை எங்கள் அம்மாவை ஏமாத்திருக்காங்க நிறைய சொத்துக்களை வந்து ஒரு சொத்தை வந்து விற்பாங்க அம்மா பேரில் இருக்கும் அதை விற்றதுக்கப்புறம் புதுசாக ஒன்று வாங்குவாங்க வாங்கும்போது அது டேடி ஏதோ ஆடிட்டிங்குன்னு வர இது ஏதோ ஒரு ஐடி ப்ராப்ளம்னு வர எங்கள் அம்மாவுக்கு எதுவுமே தெரியாது ஷூஸ் இன் ஷூஸ் ஆர் நாட் தட் மச் எஜுகேட்டட் அண்ட் அந்த காலத்தில் பெருசாக ஒரு நாலேஜும் கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது டேடி நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் ஓகே அப்படின்ட்டுருவாங்க அம்மா ஸோ இம்மிடியேட்டாக அவர் பேரில் அப்புறம் அது ஆறு மாதமும் ஒரு வருஷம் கழிச்சோம் அது அவங்க அருணோட அம்மா முத்துக்கண்ணு அவங்க பேரில் போயிடும் அப்புறம் அது அப்படியே அருண் பேர் இதுதான் வந்து ஃபார்மேட்டாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ வனிதான்ற ஒரு கேரக்டர் மட்டும் ஆப்வியஸாக ஒரு த்ரெட்டு தான் அதுவும் இந்த ஆலப்பாக்கன்ற ஒரு வீடு வந்து எங்கள் அம்மா பேரில் எப்படியோ தப்பிச்சு பொழைச்சி இப்போ வரைக்கும் இருக்கு ஸோ இது ஒன்று மட்டும்தான் மிச்சம் இது இதில் என்ன கடன் வாங்கியிருக்காங்க என்ன இது இப்போ எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் எடுக்கும் போது கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கோம் இல்லைங்களா அப்போ தான் உண்மையெல்லாம் வெளியில் வரும் எந்த அளவுக்கு வனிதாவை வந்து டோட்டலாக வந்து இங்கேருந்து நான் பயந்து ஓடணும் அதுதான் அவங்களோட நோக்கமாக இருக்கும்ன்றது என்னோட ஊகிப்பு பிகாஸ் இதை தவிர நான் வந்து கண்டிப்பாக எங்கள் அப்பா பொண்ணு தான் அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை இதையும் நான் கேள்வி கேட்டிருக்கேன் நான் பல மீடியாலையும் சொல்லியிருக்கேன் அது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் அதை சொல்ல முடியாது ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சில மீடியாவில் என்ன கேட்குறாங்க ஓ நீங்கள் ரெண்டு கல்யாணம் பண்ணிங்க ஸோ அவங்களுக்கு அது விருப்பம் இல்லை அது இதுன்னு இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் மை மேரேஜ் ஆர் மை டிவோர்ஸ் பிகாஸ் அதெல்லாம் போகஸ் எங்கள் அப்பாக்கே ரெண்டு ஒய்ஃபு ஓகேங்களா அவர் ஒன்றும் வந்து ஸ்ரீராம புத்திரனும் கிடையாது அவருக்கு கேட்குறதுக்கு அரு அருகதே கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஒழுக்கமாக டைவர்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு லைஃப் வேணும் எனக்கு வயசு கம்மியாக எனக்கு குழந்தைங்க இருக்காங்க ஒரு துணை வேணும் ஏன்னா சப்போர்ட் ஐ மீன் வித் அவுட் அ மேன் ஒரு பொம்பளை இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் குழந்தைங்களெல்லாம் வச்சுட்டு இந்த சொசைட்டியில் ஸோ நான் ஒரு கரெக்டான ஒரு விஷயம் தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் ஒன்ற
அப்பெல்லாம் நான் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்போ வந்து எங்க அப்பா கேரக்டர் ரோல்ஸ் பண்றாரு நான் அப்பாக்கு அருண் இன்னொரு ஃபேமிலி இருக்கு அவங்க யாரும் ஏர்னிங் கிடையாது அப்பா வாஸ் டோட்டலி டேக்கிங் கேர் ஆஃப் தட் ஹவுஸ் ஓ அவங்க தனியா தான் இருந்தாங்க ஸோ கல்யாணம் பண்ண வேண்டியது அவங்க டாக்டர் எங்க அக்கா அதுக்கு சீட்டுக்கு காசு கொடுத்துருக்காரு எங்க அக்கா கல்யாணம் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் செலவுகள் அப்பா அங்கதான் மெயினா பாத்துட்டு இருந்தாரு ஸோ இங்க வந்து அம்மாவுக்கு பெரிய ஆர்னிங் கிடையாது எனக்கும் ஒரு படம் பண்ணுவாங்க கேரக்டர் ஆக்டர்ஸ்க்கு எவ்வளவு சம்பளம் கிடைக்கும் அந்த காலத்துல மம்மி வாஸ் ஓகே எனக்கு வந்த படம் எல்லாமே மேக்சிமம் இந்த இதுக்கு எனக்கு தெரியாது நமக்கு அந்த வயசுல இப்ப என் பொண்ணு நாளைக்கு நடிக்க போறா அப்படின்னா ஒரு யூனோ மைனர் சைல்டு ஆ வே யூ கோயிங் டு புட் த மணி இன் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ ஐ வாஸ் லைக் ட்ரஸ்டிங் மை மதர் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஸோ ஃபைனலி வாட் எவர் ஹேப்பன் இட் வாஸ் இன் அம்மாஸ் நேம் பிகாஸ் நான் மைனர் என் பேர்ல எதுவுமே வந்து அப்போ மாத்தல யார் பேர்லையுமே மாத்தல ஓகேங்களா ஆனா ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆயிருக்குன்னா மற்ற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் அருண் பேருக்கு போயிடுச்சு இது எங்க அம்மா எங்களுக்கும் தெரியாது நாங்க யாரும் கேட்டதே இல்லை எனக்கு கல்யாணம் ஆகி கிட்டத்தட்ட வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு மேரேஜ் ஆனப்போ எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கு டோட்டலா என் பையனுக்கு இப்ப பதினேழு வயசு ஓகேங்களா சோ இன்னைக்கு வரைக்கும் என் பேர்ல எங்க அப்பா ஒரு ரூபாய் கொடுத்தது கிடையாது ஒரு பேங்க் டெபாசிட் போட்டது கிடையாது ஒரு இன்சூரன்ஸ் போட்டது கிடையாது போட்டு கூட ஏதோ போட்டது கூட அவர் திருப்பி வாங்கிக்கிட்டாரு அவரே சோ அதெல்லாம் ரொம்ப சில்றத்தனமான வேலை பண்ணிருக்காரு இதெல்லாம் பேசி பிரயோஜனம் இல்ல ஏதோ அது தப்பிச்சிருச்சு அம்மா பேர்ல தான் இருக்கு அது வந்து இப்போ என்னமோ ஒரு கதை சொல்லிட்டு இருக்காரு இது வந்து அம்மா பேர்ல இல்ல ஏன்னா அம்மா பேர்ல இருக்கிற வரைக்கும் ஐ எம் த ஃபர்ஸ்ட் லீகல் ஹேர் ஐ திங்க் ஹில் பி பெட்டர் பிளேஸ் டு டாக் டு அபவுட் இட் சோ Definitely now I am going to fight. எனக்கு நான் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைட் பிகாஸ் இந்த அளவுக்கு என்னை அசிங்கப்படுத்தி என்னை இந்த அளவுக்கு ஒரு அடிச்சு மானபங்கம் படுத்தி பதிமூணு வயது பொன் வயசு பொன் குழந்தையும் சேர்த்து ஷீஸ் கிராண்ட் டாட்டர் மோர் தென் மீ ஷீ ஹேஸ் சோ மச் ரைட் ஓவர் தட் ப்ராப்பர்ட்டி டு அட்லீஸ்ட் டு ஸ்டே கோர்ட் லெட் த கோர்ட் டிசைட் அவருக்கு த்ரெட் என்னன்னா கேஸ் வந்து நாங்கள் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்கோம் மண்டே அன்னைக்கு ஃபைல் பண்ணோம் வெனஸ்டே அன்னைக்கு இந்த இன்சிடென்ட் நடக்குது ஏன்னா அவருக்கு நோட்டீஸ் சர்வ் ஆயிடுச்சு நான் ஃபைல் பண்ணது சொத்து கேட்டு இல்லை நான் தங்கிட்டு இருக்கிற பொசிஷன் நான் வீட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் என் ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கேன் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணி இருபது நாள் நிப்பாட்டி வச்சுட்டாரு ஸோ நான் கோர்ட்டுக்கு போறது தவிர எனக்கு ரிலீஃப் தெரியல ஸோ நான் கோர்ட்டுக்கு போய் எனக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றாரு மட்டும் தான் நான் கேட்டேன் அதை வந்து வேற மாதிரி திருப்பி என் மேல எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கிறது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நானே படிக்கல இப்போதான் இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் அந்த பேல் என்னோட என்னோட யூனிட் யூனியன் மெம்பர்ஸ் எல்லாமே எஃப்சி மெம்பர்ஸ் கொரியோகிராஃபர் ஆர்ட் டைரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே ஜென்யூன் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்க வந்து எல்லாருமே எங்க எனக்கு அண்ணனுங்க மாதிரி அவங்களெல்லாம் தூக்கி உள்ள வச்சு அவங்க ஃபேமிலிஸை டார்ச்சர் பண்ணி இன்ன வரைக்கும் எடுக்க முடியல வெளியில என் மேல திருட்டு போட்ட என்னென்ன செக்ஷன் போட்டிருக்காரு அந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயங்கள் முதல் விஷயம் என்னென்றால் இந்த வீட்டில் வந்து இந்த அம்மா இருக்காங்க தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு உண்டான பாஸ்போர்ட் காப்பி வந்து அதே அட்ரஸ்ல இவங்க பேரில் அந்த வீட்டில் இருக்கு முதல் பாயிண்ட் ஆதார் கார்டு இருக்கு அந்த வீட்டு அட்ரஸில் ஸோ ஷூட்டிங் வாடகை கொடுவாங்க யாருமே ஆதார் கார்டு எடுத்து வச்சுக்க மாட்டாங்க அந்த வீட்டுக்கெல்லாம் ஆதார் கார்டு இருக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான டாக்குமெண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட்டு அந்த வீட்டில் இருக்கு எல்லாமே போஸ்டல் அட்ரஸ் கம்பெனி ஓட்டர் பிலிம் சேம்பர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே அந்த வீட்டில் இருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டில் அந்த ஷூட்டிங்க்கு போன அன்னைக்கு காலையில் என்ட்ரு ஆகிட்டு அவங்க அன்னைக்கு ப்ரிப்பரேஷன் போன அந்த டெக்னீஷியன்ஸை போயிட்டு போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இவங்களையும் இவங்க டா இது வரைக்கும் ஒரு விஷயம் சொல்லவே இல்லை இது வரைக்கும் இவங்க டாக்டரையும் வந்து மிஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க சீஸ் அ மைனர் கேர் சிவில் கோர்ட்டுக்கு வந்து நாங்கள் போயாச்சு கேஸ் நம்பர் கொடுத்தாச்சு இதில் போலீஸ் வந்து வீட்டை காலி பண்ணி பொசிஷன் எடுத்து கொடுக்குறாங்கன்னா அப்போ இவங்களுக்கு ரவுடிக்கு என்ன வித்தியாசம் இவங்க வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவாக வந்து இவங்க வீட்டுக்கு வந்து போலீஸ் வந்து நுழைஞ்சி அடித்து அடிக்க அதுதான் அடுத்த கட்டம் அடித்து வெளியே அனுப்புதுன்னா நிலைமை <laughs> இது வந்து ஷி இஸ் தேர் ஆஸ் அ ஷி இஸ் இன் அ பர்மிஷனல் பொசிஷன் பொசிஷன் வெதர் இட் இஸ் லீகலாக இல்லீகல் சிவில் கோர்ட் தான் டிசைட் பண்ணணும் அதை வந்து போலீஸ் எடுத்து பண்ணது வந்து
பிஜேபியோட கைக்கூலிகள் மாதிரி வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா இனி வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய தப் தவறான ஒரு போலீஸுக்கு பின்னாடி என்ன மாதிரியான ஒரு தூண்டுதல் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இவ்வளவு விஷயம் பெரிய காமெடி என்ன தெரியுமா நான் வந்து கேட்கிற ஒரே ஒரு கேள்வி என்னன்னா வெரி 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 வேலிட் பாயிண்ட் போலீஸ் கமிஷனர் கிட்ட கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்ல இவர் சொன்னது என்னன்னா எனக்கு வந்து ஷூட்டிங்கு வாடகைக்கு கொடுத்திருக்காருன்னு கரெக்டுங்களா அந்த ஷூட்டிங்கு வாடகை கொடுத்திருக்கிறேன் ஆனா நான் காலி பண்ணல நான் கேட்கிறேன் ஷூட்டிங்கு வாடகை கொடுக்கும் போது படம் முடியணும்ல இப்போ ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்து பத்து மாசம் போடுறோம் ஒரு வீட்டுக்குன்னா அந்த பத்து மாசம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் காலி பண்ணலன்னா கரெக்ட் கரெக்டுங்களா அவங்க கூட டைம் கொடுப்பாங்க நோட்டீஸ் பீரியடுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இதுல ஷூட்டிங்கே முடியலங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் என் படம் முடி முடிஞ்சிருக்கு இன்னொரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நான் இன்னும் முடிக்கல இட்ஸ் அ சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் படம் பேர் டேடி நான் டேரக்ஷன் பண்றேன் நான் தான் டேரக்டர் இவங்க வீடு காலி பண்ணல இவங்க ஷூட்டிங் வந்து விட்டா இவங்க வீடு உரிமை கோர்றாங்க இதுக்கெல்லாம் மெட்டீரியல் எங்க இருக்கு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணல இன்வெஸ்டிகேட் அடிச்சாதான் இன்வெஸ்டிகேட்னா அவங்க என்ன ரவுடியா இல்லை அவங்க வேற ஏதாவது இது பண்றாங்க அதனால நான் அந்த இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட கேட்கறேன் சார் எதுக்கு சார் நீங்கள் போய் அடிச்சிங்க அப்படின்னு சார் அவங்க அந்த வீட்டில் வந்து வேலை நான் பார்க்கறேன் சார் வேலை இல்லை வீட்டை இடிக்கட்டுமே நீ போய் ஆக்ஷன் எடுப்பியா நீ சம்பந்தமே இல்லை நீ ஆக்ஷன் எடுக்க முடியுமா இடிக்கிறானா ஓனர் அந்த அப்போ ஓனர் அந்த வீட்டுக்கு ஓனர் யார் அகார்டிங் டு அவங்க ஃபாதரோட வேர்ஷன் ப்ரோ ஸ்ரீதேவி அண்ட் ப்ரீதா அவங்க தான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் இவர் எதுக்கு வராரு இவர் வர வேண்டிய ரைட்ஸே கிடையாதுல்ல இப்போ எந்த ரைட்ஸில் இவர் வராரு ஈஸ் நோவர் கனெக்ட் வித் த ப்ராப்பர்ட்டி நான் கேட்டால் நான் லீஸ் ஹோல்டர் அப்போ இவரே லீஸ் ஹோல்டர் அப்போ இவங்க யார் சப் லீஸ் ஹோல்டர் தானே அப்படி இருக்கும்பொழுது போலீஸாரோட ரோல் என்னான்னா இந்த இப்போ இஷ்யூவே வந்து இவங்களை வெளியே இன்னைக்கு வந்து இருக்காங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து வெளியே ஏன்னா பயத்து தான் இருக்காங்க தவிர இவ் ஷீ இஸ் லீகலி ஆக்கியூபைங் தட் ஹவுஸ் இன்னைக்கு சிவில் கேஸில் எல்லாம் கிளியராக சொல்லியிருக்கோம் பாஸ்போர்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ஏஜ் ஆஃப் நைன்டி ஃபைவ்லேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் அப் டு டேட் ரினியூவல் பாஸ்போர்ட் வரைக்கும் அதே அட்ரஸ் தான் இருக்குது இப்போது அப்படி இருக்கும்பொழுது நீ அந்த வீட்டில் இல்லை ஷூட்டிங் கொடு ஷூட்டிங் வந்து பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க சில இடம்னா இருக்கு அவங்க வீட்டுக்குள்ள சில வியூஜ் பங்களா இந்த இடத்துல ஷூட்டிங் பண்ணிக்கன்றது வந்து பர்மிஷன் இது அப்படி பர்மிஷன் கொடுத்ததுக்கான ஆர்டர் எங்க நீ பர்மிஷன் நீ வந்து அந்த வீட்டை வா வாடகைக்கு விடுறேன்னா ஃபார் லீசிங் ஃபார் ஷூட்டிங்னா யூ ஷுட் அக்ரிமெண்ட்டில் வேறு தட் அக்ரிமெண்ட் யூ ஷோ மீ அக்ரிமெண்ட் எதுவுமே இல்லைனா அப்போ நான் ஷூட்டிங் வாடகை கொடுத்ததுக்கு மெட்டீரியல் இல்லாமல் எப்படி போலீஸ் ஆக்ஷன் வருவான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அ மியர் கிளியர் கேஸ் ஆஃப் உமன் இந்த ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன் அப்யூஸ் ஆஃப் பவர் அப்யூஸ் ஆஃப் தி போலீஸ் எக்ஸசிவ் பவர் ஒரு பெண் அடித்தது வந்து இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் கோயிங் டு டேக் ஆக்ஷன் வி ஆர் கிவிங் அ கம்ப்ளைண்ட் இந்த ஒரு பிரச்சனையில் உங்கள் குடும்பத்தாக இருக்குள்ள அதாவது டேரக்டர் ஹரியாக இருக்கட்டும் அருண் விஜயாக இருக்கட்டும் எந்த அளவுக்கு அவங்களோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க அவங்களோட தூண்டுதலால் விஜயகுமார் அவங்க தான் மெயின் ஏன்னா விஜயகுமாருங்கிறது வந்து எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு பப்பேட்டு தான் உண்மையா சொல்லணும்னா அவர் பேர்ல இன்னைக்கு வரைக்கும் அவரே பெருமையா அவரை சொல்லிப்பாரு என் பேர்ல இன்னைக்கு ப்ராப்பர்ட்டியே இல்லைன்னு சொல்லிக்கிறாரு அவரு அப்ப ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை யார் பேர்ல இருக்கு இவர் தான் சம்பாரிச்சிருக்காரு அருணுக்கு எல்லாம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது அருண் பண்ண படங்களுக்கு எல்லாம் சம்பளமே கிடையாது இஸ் ஒன்லி ஸ்ட்ரகிளிங் இன்னைக்கும் சான்ஸ் கிடைச்சாலே பெரிய விஷயம் நிறைய அழிச்சிருக்காரே தவிர சம்பாரிச்சது கிடையாது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி 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 லாஸ் ஆகி அவங்க மாம் நிறைய படுக்க வச்சுட்டாரு ஸோ ஹரிங்கிறது டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலி ஹரி வந்து எங்களுக்கு ஃபேமிலிக்கு பணம் கொடுத்தது கிடையாது நாங்கள் வந்து ஹரிக்கு கொடுத்தது கிடையாது அவங்க சொத்து அது அவங்க ப்ராப்பர்ட்டி பட் ஹரிக்கு வந்து ஒரு பர்சனல் வெண்டட்டாக என் மேலே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே இது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இல்லை நான் தான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு சம்ப நான் தான் அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே கொண்டு வந்தேன் ஹரியை ஆனால் கல்யாணம் ஆன அன்னையிலேருந்தே எவ்ரி திங் சேஞ்ச்ட் ஹரி ஷோட் இஸ் ட்ரூ கலர் இதுக்கு காரணம் அகேன் மேபி அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய டைரக்டர் ஆயிட்டார் ஆஃப்டர் இங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஸோ அவருக்கு அந்த கண்ட்ரோல் தேவைப்பட்டிருக்கு இந்த வீட்டில் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த பெரிய ஆள் அப்படிங்கிற மாதிரி வனிதாங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டாட்டர் அவர் அன்னின்னு கூப்பிட்டு இருந்தவர் என்ன என்னை டோட்டலாக கான்ட்ராஸ்டாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு அன்னிக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கணும் அதை டில் டேட் அவர் கொடுத்ததே கிடையாது ஸோ ஹரி ஹாஸ் ஈகோ ப்ராப்ளம்ஸ் நாட் மணி ஈகோ ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப
அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த வீட்டுக்கு ப்ரொட்டெக்ஷன் இவங்க இருக்கிறது கொடுக்கணும் அதே போலீஸ் வந்து ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுக்கணும் ப்ரொட்டெக்ஷனுக்கு நாங்கள் வந்து செக்யூரிட்டி கார்டு அரேஞ்ச் பண்ண முடியாது அந்த செக்யூரிட்டி கார்டே அடிப்பானுங்க அதே மாதிரி இப்போ 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 போலீஸ் வந்து ஒரு கார்டு கொடுக்கலன்னா வீட்டில் வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்ச நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸை தான் கூப்பிட்டு வந்து வச்சுக்க முடியும் பாதுகாப்பு இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு வந்து இப்போ இப்போ இனிமேல் எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு இப்போ அவங்க வீட்டுக்கு வந்தால் எல்லாரையும் அரெஸ்ட் பண்ணி போடுவாங்க உனக்கே பாதுகாப்பு இல்லை எல்லாரையும் அரெஸ்ட் பண்ணி போடுவாங்க வக்கீலுங்க போனால் என்ன பண்ணுவாங்க அட்வொகேட்டுக்கு போய்ட்டு அந்த வீட்டை பொஷன் எடுத்தோன்னு சொல்லி ஒரு புது கேஸை போடுவாங்க இதெல்லாம் வந்து எல்லாம் பண்ணக்கூடிய வேலையை வந்து போலீஸ் வந்து ஒரு சின்ன த ஒரு அதிகாரியோட தவறால் நடந்த அனைத்து இந்த நிகழ்ச்சியும் பார்த்தீங்கன்னா தே ஹாவ் டு டூ எவ்ரி திங் பேக் நான் இது வந்து வனிதான்ற ஒரு ஒரு பொண்ணை வந்து அடிச்சிருக்காங்க இது இதே மாதிரி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இந்த இந்த கேஸ் வந்து ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணும் எல்லாருக்கும் ஒரு படித்து ஒரு சோஷியல் மீடியா அது மாதிரி சினிமா ஃபீல்டில் இருக்கிற ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு செலிபிரிட்டியை வந்து இவ்வளோ ஓப்பனாக போலீஸ் அடிக்கிறதுனா ஒன்றுமே தெரியாத சாதாரண மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி வாடகை வீட்டில் இருக்கவங்கள போலீஸ் எந்த அளவுக்கு மிரட்டன்றதுக்கு வந்து ரெக்கார்டே இருக்காது ஸோ வி ஐ வாண்ட் டு டாக்டரேட் திஸ் இது வந்து ஒரு டாக்டரேட் பண்ணி இது போல் இன்சிடெண்ட் தமிழ்நாட்டில் வேறு எங்கேயுமே நடக்கக்கூடாது ஒரு ஹவுஸ் லேண்ட் ஹவுஸ் பிரச்சனையா சால்வ் இட் கோ டு சிவில் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்கிற போலீஸுக்கு வந்து தைரியம் வரணும் அதை விட்டு எனக்கு மேலே வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்தாங்க இது இவர் இன்ட்ரெஸ்டடு அவர் இன்ஸ்பெக்டர் என்ன சொல்கிறேன் எனக்கு ப்ரெஷர் சார் அப்படின்னா ப்ரெஷரு இப்போ நீ மாட்டின் சாவு ப்ரெஷர் கொடுத்தா வர மாட்டான் எவன் செய்கிறான் என் பாயிண்ட் யார் அவன் தான் மாட்டிப்பான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அம்மா இறந்தப்போ எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணார்னா இந்த வீட்டில் இருந்த ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே பேக் பண்ணி ஏற கட்டிட்டார் அங்கே இல்லை எல்லாத்தையும் லாக் அண்ட் கீழே வச்சுட்டார் ஓகேங்களா அது அதே வீட்டில் மேலே நான் வந்து எல்லாமே ஐ ஹாவ் பில்ஸ் நான் ஃபர்னிச்சர்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் நான் போட்டிருக்கேன் நான் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் எல்லாமே இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் எனக்கு தேவையானதை நான் பண்ணிக்கிட்டு தான் நான் இருக்கேனே தவிர அவங்களோட பொருள்னு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது சொல்கிறவங்க என்ன வேணால் சொல்லுவாங்க வெள்ளி எல்லாம் நான் திருடி இருக்கேன் அது ஒரு செக்ஷன் ஏதோ போட்டிருக்காங்க என் மேல வெள்ளி வந்து வீட்டுல என்ன வெள்ளி வச்சுட்டு எங்க போனாரு இவரு நல்லாலும் கோல்டு சொல்ல கணக்கு எப்போ வெள்ளி பாத்திரத்துக்கு எதுவுமே அப்படி என்ன பாத்திரம் அச்சய பாத்திரம் திருடணுமா இல்ல பூஜை சமணம் திருடணுமா இல்ல பூஜை பொருட்கள் திருடணுமா எடுத்துட்டாங்கன்னு போடுறது த்ரீ செவன்டி நைன் செக்ஷன் கிடையாது ராபரி கிடையாது ஹவுஸ் பிரேக்கிங் கிடையாது PPD Act, na, Private Property Destruction Act, ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்ட்ல போறது ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி யார் இவர்தான் இல்ல திஸ் இஸ் லைக் ஜெயலலிதா அண்ட் கருணாநிதி நைட்ல போய் இல்ல நான் சொல்லுவேன் நைட்ல போய் அரெஸ்ட் பண்றாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி தான் இருக்குது கரெக்ட்டா வெண்டேட்டா வெஞ்சன்ஸ் கிளியரா இருக்குல்ல இப்படி இருக்கும்போது மேம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அரெஸ்ட் பண்றது ஒரு பக்கம் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் லீகல் process ஓடிட்டு இருக்கு உங்க குடும்பத்துக்குள்ள இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சுன்னு உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான மன உளைச்சல் இருக்கு மேம் இது குடும்பமே இல்லைன்னு தான் ஆயிடுச்சு எங்க இருக்குது குடும்பம் குடும்பம்னா என்ன அட்லீஸ்ட் யாரா ஒருத்தர் ரியாக்ட் பண்ணும்ல நான் மட்டும் தான் இங்க உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கேன் உங்ககிட்ட பதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அவங்க ஜாலியா அதான் சொல்றேன் இப்ப கூட இன்னைக்கு அருண் விஜயோட அந்த ட்விட்டர்ல போய் பாருங்க நான் இந்த இந்த திட்டு திட்டிட்டு இருக்கேன் அருணை நீ ஆம்பளையான்னு கேக்குறேன் தைரியமா அங்க வந்து அவன் வந்து ஏதோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு கார் முன்னாடி ஜிம் பண்ணிட்டு அதை போட்டு பண்ணிட்டு இருக்கான் என்ன அருண் அவன் இல்லைன்றது மாதிரி ஆயிருக்கு So, where is family in this? They are all acting. I accept Preetha, I accept Hari, I accept Arun. They are not here. They are in the alien planet. They are not here. Why do you think of Preetha and Sri Devi? I don't want to comment on this. They are my sisters. I don't want to blame them as a director. Let them come. I don't want to say anything. I don't want to talk to them as a director. I don't want to talk to them as a director. That is my personal. ஓகேங்களா எங்க அம்மாக்கு பிறந்த பொண்ணுங்க ரெண்டுமே ஒட் எவர் மேபி தி ஆர் மை சிஸ்டர்ஸ் தே வில் சே அவர் வனிதா யாரும் தெரியலன்னு வாங்க அது வேற விஷயம் உலகத்துக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் எல்லா ரெக்கார்ட்ஸுக்கும் இருக்கும் நீ தான் என் தங்கச்சிங்க நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படி இருக்கும்போது தே ஆர் நாட் டைரக்ட்லி இன்வால்வ் தீஸ் பீப்புள் ஆர் ஆல் பிளேயிங் த கேம் யார் பேசணுமோ அவங்க பேச மாட்டேங்கிறாங்களே இதுங்கெல்லாம் பினாமிங்க மாதிரி ஆடிக்கிட்டு இருக்குதுங்களே எந்த டாக்குமெண்ட் இருக்கு இவங்க எதை பவர் கொடுத்துருக்காங்களா பவர் ஆஃப் அட்டானி கொடுத்துருக்காங்களா விஜயகுமாருக்கு இவர் டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு இவர் எதுக்கு ஆடுறாருன்னே புரிய மாட்டேங்குது ஒண்ணுமே புரியல எ
கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ப்ரொடியூசர் அந்த ப்ரொடியூசர் பேச்சை நம்பிக்கிட்டு அதுவும் ஒரு லேடி தான் அந்த பொம்பளையோட பேச்சை நம்பிக்கிட்டு சுஜாதா விஜயகுமார் அவங்களும் விஜயகுமார் தான் நான் யார் ஒரிஜினல் விஜயகுமாரோட டாக்டர் வனிதா விஜயகுமார் ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் தானே அப்போ என்கிட்ட பேசலாமே நீ மாதம் கொடுத்துருமா நாலு லட்ச ரூபா பணம் தானே உனக்கு வேணும் அந்த பணத்தை என்கிட்ட வாங்கிட்டு போ அதை விட்டுட்டு நீ யாரையோ கூட்டு வந்து இன்னொரு பொம்பளையை கொண்டாந்து வீட்டில் வைக்கிற நீ வெளில போனா நீ என்ன பண்ற அப்போ என்ன நடக்குதுங்க இதுக்கெல்லாம் எதுக்குமே பதில் கிடையாதுங்க இவர் ஒரு பேப்பர் வச்சுட்டு போய் கமிஷனர் ஆஃபீஸ்ல கொடுத்துட்டாரு ஏதோ ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டாங்க அந்த பிஜேபிக்கு இங்க என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது என்னோட பவரும் தெரியாது என்னோட செலிபிரிட்டி ஸ்டேட்டஸும் தெரியாது ஏதோ ஒரு டாக்டர் போல இருக்குது அந்த டாக்டர் அதோட போயிரும்னு நினைச்சிட்டாங்க இந்த டாக்டர் ஒவ்வொருக்கே வாட்டர் காமிக்கணும்னு காமிக்கணும்னு அவங்களுக்கு தெரியாம போயிடுச்சு ஒரு பொம்பளை ஈஸியா கமெண்ட் அடிக்கிறீங்க சாங்ல பார்த்துட்டு சீன்ல பார்த்துட்டு நாங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நடிக்கிறோம் தெரியுமா அந்த வெயில்லையும் மலையிலையும் அந்த காஸ்டியூம்ஸ போட்டுட்டு அந்த எவ்வளோ கஷ்டம் விமனுக்கு வந்து மென் மாதிரி கிடையாதுங்க எங்க உடம்பு வந்து அந்த அளவுக்கு ஒத்துழைக்காது வி ஆர் பிசிக்கலி வீக் நான் அதை திரும்பி திரும்பி தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் மேக்கப் ஒட்டாது பீரியட்ஸ் இருக்கோங்க மென்ஸ்ட்ரல் பீரியட்ஸ் இருக்கும் அதை வச்சுட்டு காஸ்டியூம் போட்டு டான்ஸ் ஆடணும் ஃபைட் பண்ணும் எவ்வளோ இருக்கு தெரியுமா அப்படி எல்லாம் எங்க அம்மா சம்பாரிச்சிருக்காங்க ஒரு நாள்ல மூணு கால் ஷீட் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க காலையில எம்ஜிஆர் படம் மத்தியானம் நாகேஸ்வர் ராவ் நைட் வந்து என்டிஆர் எல்லாம் சூப்பர் ஸ்டார்ஸோட மட்டும் தான் எங்க அப்பா எங்க அம்மா நடிச்சிருக்காங்க எங்க அப்பா எத்தனை படத்துல ஹீரோ நடிச்சிருக்காரு நான் கேக்குறேன் அப்படி ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் எங்க அம்மா இன் ஆல் லாங்குவேஜஸ் அவங்க கஷ்டப்பட்டு உழைச்ச பணத்துல வந்து இருந்ததெல்லாம் இவங்க பிடிக்கிட்டு போயிட்டாங்க எதுலயுமே எதுலயுமே பட்டால இல்ல ஈஸி இல்ல இவரா ஒரு கதை சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு ஊரை ஏமாத்துறாரு இவரு டோட்டலா இவர் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு எல்லாம் ஃபூல்ஸ்ன்னு இப்ப எல்லாம் வெளியில வரப்போதுல்ல இவர் ஒரு எனக்கு மட்டும் இல்லைங்க இது விஜயகுமாருக்கும் வனிதாக்கும் நடக்கிற வால் வார் கிடையாது ஆஃப்டர் திஸ் இன்சிடென்ட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவுட் ஆஃப் மை ஹேண்ட் போயிடுச்சு பெப்சின்ற ஒரு ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ்க்கு போயிடுச்சு அந்த டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு எல்லாம் இப்ப வந்து இவர் வந்து மான நஷ்ட ஈடு வழக்கு அவங்க எல்லாம் வந்து காம்பன்சேஷன் பண்ணும் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் நான் லாஸ் ஆயிருக்கேன் எனக்கு இவ்வளவு இதா ப்ராப்ளம் இருக்கு இவர் எத்தனை பிரச்சனை இப்ப மாட்டுறாரு தெரியுமா தேவையே இல்லாம யார் அட்வைஸ் பண்ணி டைரக்ஷன் பண்ணாங்கன்னு தெரியல இந்த ஸ்கிரீன் பிளேக்கு இப்போ டோட்டலா எங்க அப்பா மாட்டிக்கிட்டாரு அவங்க சைட்ல என்ன மாதிரியான லீகல் ப்ராசஸ் அவங்க சைட்ல இருக்கு பாருங்க அவங்க வந்து லீகலா எதுவுமே ஃபேஸ் பண்ணலையே போலீஸ் வச்சு தான் ஃபேஸ் பண்றாங்க அந்த ஒரு கவுண்டர் போடணும் இல்ல இது எங்க வீடியோ சம்திங் தே ஹேவ் டு சே பட் சொல்ல வேண்டிய இடம் கோர்ட் ஆனா இவங்க போலீஸ்ல போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து ஏழு டெக்னீஷியன் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்க ரவுடி பசங்களா அரெஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு அட்லீஸ்ட் இவட ஹாஸ்ட் டு கோ அவுட் நீ மேல தங்காத இவங்க எப்படி நான் அதுக்கு தான் போனேன் அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் ஏழு பேர் ப்ளீஸ் லீவ் देम தான் நான் கெஞ்சنا It's my problem. I don't understand what is happening. போலீஸ் அதிகாரிகள் தவறு செய்தால் மேல் அதிகாரிடம் புகார் செய்யுங்க இந்த மேல் அதிகாரிகிட்ட புகார் செய்யும் போது ஒரு மெக்கானிசம் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் ஒரு அதிகாரி மேலே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறேன் எனக்கு ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுக்கணும் என்ன கொடுக்குறாங்க கமிஷனில் நான் கொடுத்ததுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் இருக்காது மிந்தியாவது வந்து இம்மிடியேட்டாக டெலகிராம் கொடுப்போம் இந்த டெலகிராம் சிஸ்டமும் கிடையாது இப்போ இமெயில் அனுப்புனா அது வந்து எலக்ட்ரானிக் ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு எங்களுக்கு ஒரு பதில் வரும் வி ஆர் டேக்கிங் ஆக்ஷன் ஆன் இயர் கம்ப்ளைண்ட் தான் இந்த இம்மிடியேட் ஆக்ஷனுக்கு என்ன அப்போ கோர்ட்டை போய் நாடுறோம் கோர்ட்டை நாடும் போது அங்கே வந்து தவறான தகவலை சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இவங்க வந்து ஒரு சிண்டிகேட் மாதிரி மேலதிகாரி அவங்க அதிக போலீஸ்காரங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டபுளாக இருக்கட்டும் ஒன்று ஒரு டிஐஜிபியாக இருக்கட்டும் அந்த போலீஸ் இந்த யூனிஃபார்மை தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க தே வில் நாட் பாத் அவங்க தலைக்கு வரும்போது தான் தட்டி ஒட்டி இவர் எவ்வளோ காரணம் அப்படின்னு பத்து பேரை கை கட்டு போவாங்க தவிர ஆனால் ஜென்ரலாக ஒரு பப்ளிக் போய் ஒரு ஒரு போலீஸ் அதிகாரி மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் கிடையாது ஸோ இதுதான் இவங்க மேக்சிமம் பண்ணுவாங்க தவிர அந்த எஃபெக்டிவ் ஆக்ஷன் ஆன் த போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஊஸ் எரரிங் ஐ கோட் செவரல் டிஷன்ஸ் கூட எரரிங் போலீஸ் ஆஃபீஸர் நடவடிக்கை எடுங்கன்னு ஒரு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க தவிர ஒரு ஆக்ஷனும் எடுக்க மாட்டா
இம்மிடியட் ரெமெடிக்கு போகிறாங்க வீடு காலி பண்ணலையா சார் போலீஸ் கிட்டே அப்போ ரவுடி கிட்டே போவாங்க அவன் போய் மறக்குவான் காலி பண்ணிட்டு போயிடுவான் நன்றி <laughs> 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 <laughs>